ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு டிஎன் ஃபார் டெக் தமிழ் சேனல் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்டை ஆன்லைனில் எப்படி ரீசெட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணுற யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய மொபைல் அல்லது கம்ப்யூட்டர் ப்ரௌசரில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் வெப்சைட்டான ஆன்லைன் டாட் எஸ்பிஐ வெப் பேஜை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இந்த பேஜினுடைய லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணியும் டைரெக்டாக நீங்கள் இந்த பேஜுக்கு வரலாம் அடுத்து இதில் பர்சனல் பேங்கிங் லாகின் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் பர்சனல் பேங்கிங் ரைட் சைடில் உள்ள கண்டினியூ டு லாகின் இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுமே யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கேப்சர் அட்ரஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு தெரியலை அதை ரீசெட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதற்கு பக்கத்தில் உள்ள ஃபர்கட் யூசர் நேம் லாகின் பாஸ்வேர்டு இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் ஒரு பாப் அப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஃபர்கட் மை லாகின் பாஸ்வேர்டு இந்த ஆரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபர்கட் யூசர் நேம் ஸோ நீங்கள் ரெண்டுமே தெரியலை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூசர் நேம் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் சிஏஎஃப் நம்பர் அதாவது கஸ்டமர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஃபைல் நம்பர் இந்த நம்பர் உங்களுடைய பாஸ்புக்கினுடைய முதல் பக்கத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த நம்பரை இதில் என்டர் பண்ணுங்கள் சிஃப்ட் நம்பரை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரி இந்த ஏரோ பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லே இந்தியா கொடுத்துருப்பாங்க இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்து உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பர் சேவிங் அக்கௌண்டில் எந்த மொபைல் நம்பரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணுங்கள் மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் என்டர் த டெக்ஸ்ட் ஆஸ் ஷோன் இன் த இமேஜ் பக்கத்தில் உள்ள லெட்டர்ஸை சேம் இந்த பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் ஓடிபி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அனுப்பியிருப்பாங்க அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை இந்த பாக்ஸ்குள்ளே என்டர் பண்ணுங்கள் ஓடிபி என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்டினியூ இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் லாகின் யூசர் நேம் ஹேஸ் பீன் சென்ட் டு யுவர் ரிஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பர் ஸோ உங்களுடைய யூசர் நேமை உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பருக்கு அனுப்பியிருப்பாங்க கூடவே இதிலையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க லாகின் யூசர் நேம் இஸ் உங்களுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூசர் நேமை இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி எஸ்பி இன்டர்நெட் பேங்கிங்கான யூசர் நேமை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து பாஸ்வேர்டை எப்படி ரீசெட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த பாப் அப் பேஜை க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் அகைன் ஃபர்கட் யூசர் நேம் லாகின் பாஸ்வேர்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு பாப் அப் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் ஃபர்கட் மை லாகின் பாஸ்வேர்ட் எந்த விதமான சேஞ்சிங்கும் பண்ணாமல் டைரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் யூசர் நேம் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ உங்களுடைய யூசர் நேமை என்டர் பண்ணுங்கள் யூசர் நேம் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட் நம்பர் உங்களுடைய சேவிங் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்டர் பண்ணுங்கள் சேவிங் அக்கௌண்ட் நம்பரை என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கண்ட்ரியில் இந்தியாவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய சேவிங் அக்கௌண்ட்டில் எந்த மொபைல் நம்பரை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பரை என்டர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்தை இதில் என்டர் பண்ணுங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த் டிடி எம்எம் ஒய்ஒய் ஒய்ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் என்டர் பண்ணணும் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு லெட்டர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சேம் லெட்டர்ஸை இந்த பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் சப்மிட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் ஓடிபி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் உங்களுடைய ரிஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அனுப்பியிருப்பாங்க அந்த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டை என்டர் த ஒன் டைம் பாஸ்வேர்ட் காலமில் என்டர் பண்ணுங்கள் ஓடிபி என்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் கன்ஃபார்ம் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் மூணு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க யூசிங் ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுடைய ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸை பயன்படுத்தி உங்களுடைய லாகின் பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணலாம் 
டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வேலிட் டு எக்ஸ்பைரி டேட் அந்த கார்டினுடைய எக்ஸ்பைரி மந்த் இயரை என்டர் பண்ணுங்க என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் பின் நம்பர் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த கார்டுக்கான பின் நம்பரை என்டர் பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு கேப்சர் அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பாங்க சேம் லெட்டர்ஸை இந்த பாக்ஸில் டைப் பண்ணுங்க எல்லா டீடைல்ஸும் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ப்ரொசீட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணதுமே நெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் சக்ஸஸ் இதற்கான ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க கூடவே டைம் ஆஃப் வேலிடேஷன் எந்த டேட் அண்ட் டைமில் இதை நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அந்த டேட் அண்ட் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க யுவர் டெபிட் கார்டு வேலிடேஷன் இஸ் சக்ஸஸ் நெக்ஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் என்டர் நியூ லாகின் பாஸ்வேர்டு ஸோ இந்த சேவிங் அக்கௌண்ட்டுக்கு புதிய லாகின் பாஸ்வேர்டாக நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ண விரும்புகிறீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டை இதில் என்டர் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் நியூ லாகின் பாஸ்வேர்ட் சேம் பாஸ்வேர்டை மறுபடியும் என்டர் பண்ணுங்கள் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சப்மிட் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க யுவர் லாகின் பாஸ்வேர்டு ஹேஸ் பின் ரீசெர்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி உங்களுடைய லாகின் பாஸ்வேர்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரீசெர்ட் ஆயிடுச்சு அதற்கப்புறம் இந்த லாகின் பாஸ்வேர்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் லாகின் பண்ணி செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் எப்போ வேணாலும் ரீசர்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங